টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ প্রধানমন্ত্রী হবেন শেখ হাসিনা নৌকার হেভিওয়েটদের ধরাশায়ী করে স্বতন্ত্রদের বড় চমক বহাল থাকলো সংসদের ব্যবসায়ীদের জোরালো অবস্থান জয় পেয়েছেন শিল্পপতিদের অনেকে কেউ দলের টিকিটে কেউ বা স্বতন্ত্র হয়ে ভোটের পরদিনই গরম রাজধানীর কাঁচা বাজার সব সবজি কেজিতে বিশ টাকার মাছ বেড়েছে একশো টাকা বিক্রেতাদের অজুহাত সরবরাহ সংকট ক্রেতার নাভিশ্বাস চ্যালেঞ্জের পরও পোশাক খাতে সাফল্য দু সালে একশো কোটি ডলার বেশি রপ্তানি আয় নতুন সরকারের কাছে ডলার ও জ্বালানি সংকট দূর করার তাগিদ এবং ভাঙনের কবলে দিন দিন সৌন্দর্য হারাচ্ছে কুয়াকাটা পর্যটন ব্যবসায়ী ক্ষতির আশঙ্কা ছেকাতে সাতশো কোটি টাকার প্রকল্প পারি উন্নয়ন বোর্ডের শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরে নানা অর্থ বাণিজ্যের খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি দাদুল হক জাতীয় নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেল আওয়ামী লীগ এর মধ্যে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করতে যাচ্ছে ক্ষমতাসীন দল সব সংখ্যা উড়িয়ে বিজয়ের উল্লাসে ভাসছে পুরো দেশ দুশো আটানব্বইটি আসনের বেসরকারি ফলে দুশো চব্বিশ আসনে জয় পেয়েছে আওয়ামী লীগ বাষট্টি আসনে স্বতন্ত্র জাতীয় পার্টি এগারো ও কল্যাণ পার্টি পেয়েছে একটি আসনে জয় ভোট উৎসবের মধ্য দিয়ে জনগণ আবারও নিজ এলাকার প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করলেন ভোটারদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সবসময় পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি জয়ীদের জয়ের উল্লাস বিজয়ের কেতন দিনভর এক করে কঠোর পরিশ্রমে জনতার আস্থা ও ভালোবাসাই এ অর্জন দিনভর ভোট গ্রহণ ও গণনার মধ্য দিয়ে বহুল প্রতীক্ষিত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের জনপ্রতিনিধিরা জনগণের সুষ্ঠু ভোটের রায়ে নির্বাচিত হন হেভিওয়েট আলোচিত তারকা থেকে শুরু করে নবীন প্রবীণ সবাই এবারের নির্বাচনে জননেতার দৌড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সাত জানুয়ারি দিনভর চলে ভোটযুদ্ধ হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে কেউ হারেন কেউ পড়েন বিজয়ের মালা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুইশো নিরানব্বইটি আসনে ভোট গ্রহণ করা হয় রোববার এর মধ্যে বেসরকারি ফলাফলে দুশো চব্বিশ আসনেই জয় পেয়েছে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি জনগণের রায় পেয়েছেন এগারোটি আসনে তবে এবারের নির্বাচনে এক পঞ্চমাংশ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে হারতে হয়েছে আওয়ামী লীগ ও শরিক দলের অনেক হেভিওয়েট প্রার্থীকে নিজের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে বাষট্টিটি আসনে জয়ের মুকুট পড়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা কল্যাণ পার্টি জয় পেয়েছে একটি আসনে শুরু থেকেই নজর কেড়েছিলেন খেলার মাঠ থেকে জননেতা হওয়ার দৌড়ে নতুন মুখ অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান ২২ গজের এই খেলোয়াড় ভোটের মাঠেও হাঁকালেন ছক্কা বেসরকারিভাবে মাগুরা এক আসনে জয়ী হয়ে দেন প্রতিশ্রুতি পূরণের আশ্বাস দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তজার জয়ে সমর্থক ও নেতাকর্মীরা বাদ ভাঙা উল্লাসে ফেটে পড়েন প্রিয় নেতাকে কাছে পেয়ে মিষ্টি মুখ করান নেতাকর্মীরা সবার পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন মাশরাফি মনে করি মানুষ কঠিন সময় যখন মানুষ মানুষের পাশে থাকে মানুষ সেটা বলে না তাই সেটার একটা ফিডব্যাক অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি মনে করি দল সুসংগঠিত ছিল সবাই যে যার জায়গা থেকে যার যার পজিশনে ওয়ার্ড ভিত্তিক গ্রাম ভিত্তিক ওয়ার্ড ভিত্তিক ইউনিয়ন ভিত্তিক সবাই সবার জায়গা থেকে সেরাটা দিয়েছে কাজটা করেছে এবং সেই সাথে কমবেন্টলি আমাদের যে ডেভেলপমেন্ট বিগত পাঁচ বছরে ছিল তার থেকে প্রোগ্রেস আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছু হয়েছে সব কিছু মিলে এটা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন আসনে টানা চতুর্থবারের মতো জনগণের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী র আম ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী এ জয়কে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাসীর জন্য উৎসর্গ করেছেন তিনি আমি আমার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষের কাছে আমার নির্বাচনী এলাকার জনগণের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং আমি বিনম্র 
ভালো ভাষায় তাদেরকে শরণ করি এবং তাদের এই ঋণ আমি চেষ্টা করব সুদ করে সুদ তো করতে পারব না তবু আমি তাদের এই ঋণের কথা কখনো ভুলব না নোয়াখালী পাঁচ আসনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এক লাখ একাশি হাজার দুইশো উনআশি ভোট নিয়ে পঞ্চমবারের মতো নিজ আসনে পেয়েছেন জয় নারায়ণগঞ্জ চার আসনে বিশাল ব্যবধানে চতুর্থবারের মতো জয় পেয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা এ কে এম শামিম ওসমান তার জয়ে বাদ ভাঙা উল্লাসে মাতেন সমর্থকরা নির্বাচনকে ঘিরে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা হলেও নির্বিঘ্নে মানুষ ভোট দিয়েছেন বলে জানান শামিম ওসমান তারা যে ভেবেছিল যেখানে ভোট পড়বে না এবং আপনারা দেখেছেন যে চার আসনে পাঁচ আসনে আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার রেসে পড়েছি আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তোফাইল আহমেদ নবম্বরের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন জয়ের পর দলীয় কার্যালয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানান নেতাকর্মীরা শুরু থেকেই আলোচনায় তুঙ্গে থাকা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বহুল পরিচিত হবিগঞ্জ চার আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমন ইগল প্রতীক নিয়ে নৌকার প্রার্থীকে হারিয়েছেন বিপুল ভোটের ব্যবধানে ভোটার কর্মী সমর্থকদের ভালোবাসায় কৃতজ্ঞতা জানান সুমন আপনি যখন ঘাম ফেলবেন ঘাম কখনো প্রতারণা করে না তো আমি যে পরিমাণ ঘাম ফেলছি আমার এলাকায় সম্ভবত এলাকার মানুষরা যতটুকু ফেলছিলাম তার চেয়ে বেশি আমাকে দিয়ে দিয়েছে এদিকে ফরিদপুর তিন আসনে জয়ী হয়েছেন ইগল প্রতীকের প্রার্থী এ কে আজাদ বেসরকারিভাবে পাওয়া ফলে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নৌকার প্রার্থী শামীম হকের চেয়ে উনষাট হাজার নয় ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন তিনি সামনে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ আসবে আপনার অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার জন্য আমি অনেকগুলো পরিকল্পনা করব এদিকে নৌকার প্রার্থী কাজী জাফরুল্লাহর চেয়ে তেইশ হাজার নয়শো উনসত্তর ভোটের ব্যবধানে জিতে ফরিদপুর চার আসনের ইগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মুজিবুর রহমান নিকসন চৌধুরী হ্যাট্রিক করে বিজয়ের উল্লাসে মাতেন রাজশাহী দুই আসনের নৌকার হেভিওয়েট প্রার্থী ফজলে হোসেন বাদশাকে তেইশ হাজার সাতশো আঠারো ভোটে হারিয়ে আনন্দ মিছিল করেছেন কাঁচি প্রতীকের শফিকুর রহমান বাদশাহ সমর্থকরা ময়মনসিংহ তিন আসনের ফলাফল পাওয়া যায়নি নওগাঁ দুই আসনে ভোট গ্রহণ হয়নি মনিরুজ্জামান প্রান্ত সময় সংবাদ ময়মনসিংহের এগারোটির মধ্যে তিন নম্বর আসনের একটি কেন্দ্রের ব্যালট ছিনতাইয়ের ঘটনা স্থগিত রাখা হয়েছে আসনটির ফল এই মুহূর্তে নগরের গাঙ্গিনার পাড় এলাকায় আছেন সহকর্মী সাদিকুর রহমান সরাসরি যাব তার কাছে হ্যাঁ ময়মনসিংহে এগারোটি সংসদীয় আসন এবং গতকালকে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কিন্তু খুব সুষ্ঠুভাবেই ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ফলাফল ঘোষিত হয়েছে যদিও এগারোটি আসনের মধ্যে কিন্তু দেখা যায় দশটি আসনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে একটি আসন যেটি আছে ময়মনসিংহ তিন গৌরীপুর আসন সেখানে কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে এবং সেখানে যে নৌকা প্রতীকে এবং ট্রাক প্রতীকের মধ্যে যে লড়াই হয়েছে সেখানে একটি কেন্দ্রে ব্যালট পেপার ছিনতাই হয়েছে সেই ঘটনায় কিন্তু দেখা যায় ওই কেন্দ্রের ফলাফল স্থগিত করা হয়েছে এবং এতটাই হাড্ডাহাডি লড়াই যে ওই কেন্দ্রের ফলাফলের উপর নির্ভর করছে যে প্রার্থীর কে বিজয়ী হবে সে জন্য কিন্তু স্থগিত করা হয়েছে এটা নির্বাচন কমিশনের পরম পরবর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী কিন্তু রিটার্নিং কর্মকর্তা সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন তো আমি অন্য যে আসনগুলি আছে সেখানে যদি বলি আমার যে দশটা আসনে যেটা ঘোষিত হয়েছে সে তার মধ্যে কিন্তু ছয়টি আসনে স্বতন্ত্র যারা আছেন তারা বিজয়ী হয়েছেন এছাড়া চারটি আসনে যারা নৌকা প্রতিক্রিয়া ছিলেন তারা বিজয়ী হয়েছেন আমি একটি একটি করে আসন বলতে চাই আসলে এই যে ময়মনসিংহে কিন্তু আসলে ভোট গ্রহণের কথা যদি বলি যে আসলে সকাল থেকে কিন্তু আসলে প্রার্থীদের মধ্যে এছাড়া প্রচার প্রচারণাও কিন্তু দেখা গেছে যে প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা এবং একটা উৎসবমুখর পরিবেশ ছিল আমরা ভোটেও কিন্তু দেখে দেখতে পেয়েছি সেটা যদিও প্রথম দিকে কিছু আসনে দেখা যায় অনেক কেন্দ্রে কিন্তু ভোটার কম ছিল আবার সেটা আবার বেড়েছে ময়মনসিংহে এক আসন যেটি ময়মনসিংহের একেবারে সীমান্তবর্তী উপজেলা ধোবাওয়ারা এবং হালোয়াঘাট সেই আসনে কিন্তু যিনি বিজয়ী হয়েছেন মাহমুদুল হক সায়েম তিনি কিন্তু এই সেই এলাকার অর্থাৎ যেই হালোয়াঘাট এলাকার কিন্তু হালোয়াঘাট যে উপজেলার চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি পদত্যাগ করে সংসদ সদস্য নির্বাচন করেছেন এবং সেখানে যে যে সংসদ সদস্য ছিলেন জুয়েল আরং তাকে পরাজিত করেছেন এবং এক হাজার উনিশ হাজার ছয়শো ভোটে কিন্তু তিনি বিজয়ী হয়েছেন এছাড়া ময়মনসিংহ দুই আসনে কিন্তু বিজয়ী হয়েছেন নৌকা প্রার্থী মোহাম্মদ শরীফ আহমেদ তিনি কিন্তু বর্তমান সংসদ সদস্য এবং গৃহায়ন এবং গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি আবারও বিজয়ী হয়েছেন এছাড়া ময়মনসিংহ চার যে আসন 
তিন যে আসন সেটা তো বলেছি যে আসল সেটা ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি কিন্তু চার যে আসন সেখানে সবচেয়ে বেশি ভোটার এই যে মানসিক সদর আসন এখানে কিন্তু মহিত রহমান শান্ত তিনি নৌকা প্রতীকে বিজয়ী হয়েছেন এবং তিনি এবারই প্রথম সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচন করেছেন এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আমিনুল হক আমিনুল হক শামিম এখানেও কিন্তু হাড্ডাহি লড়াই হয়েছে তো আরেকটা বিষয় যে ময়মনসিংহ পাঁচ আসন সেটা যদি বলি যে এই ময়মনসিংহ পাঁচ যে আসনে এখানে কিন্তু নজরুল ইসলাম বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছে এখানে তিনি কিন্তু স্বতন্ত্র প্রার্থী একটা বিষয় যে এই আসনের কথা যদি বলি এই আসনটা কিন্তু নৌকার কোনো প্রার্থী ছিলেন না কারণ এখানে আওয়ামী লীগ এই আসনটি জাতীয় পার্টিকে ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে কিন্তু তিনি যিনি প্রার্থী আছেন তিনি কিন্তু বিজয়ী হতে পারেন এছাড়া যে সব আসনগুলিতে বলা যায় যে আসলে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়েছে কিছু আসনে দেখা গেছে যে একেবারেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি অর্থাৎ দেখা যায় যে আমি বিশেষ করে বলি যে শরীফ আহমেদ যে আসনে আছেন ময়মনসিংহ দুই সেখানে যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন হেরে গেছেন তিনি আসলে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য ছিলেন একেবারেই কম ভোট পেয়েছেন তো এই ছিল নির্বাচনী পরিবেশের অবস্থা আর নির্বাচন পরবর্তীতে এখনও পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে এই ছিল এখান থেকে সবশেষ তথ্য ময়মনসিংহ থেকে সহকর্মী সাদিকুর রহমান এবার নির্বাচনে স্বতন্ত্রদের কাছে হেরেছেন আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী প্রার্থী ভোটারদের মনে সারা জায়গাতে ব্যর্থ হয়েছেন সংসদ সদস্য ও কণ্ঠশিল্পী মমতাজ বেগম ও চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি জয় পাননি হেভিওয়েট হাসানুল হক ইনু কাজী জাফরুল্লাহ চৌধুরী ফজলে হোসেন বাদশা মৃলাল কান্তি দাস অসীম কুমার উকিল আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সহ বেশ কয়েকজন জাতীয় সংসদ নির্বাচন মানেই ভোট যুদ্ধের মহারণ নিশ্চিত বিজয় ভেবেও অনেক সময় মেনে নিতে হয় পরাজয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে দেখা গেল একই চিত্র রাজনীতির মাঠে দীর্ঘদিনের ফুলঝুরি একাধিকবার সংসদের প্রতিনিধিত্ব করলেও এবারের নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেটে পরাজয় বরণ করেছেন অনেকেই গান আর অভিনয় দর্শক মাতিয়ে রাখলেও জনপ্রতিনিধিত্বে সারা ফেলতে পারেননি শিল্পীরাও দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ফরিদপুর চার আসন থেকে নৌকার প্রার্থী হিসেবে অংশ নেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও দলটির দ্বাদশ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো চেয়ারম্যান কাজী জাফরুল্লাহ কিন্তু এক লাখ আটচল্লিশ হাজার পঁয়ত্রিশ ভোট পেয়ে এ আসনে টানা তৃতীয়বারের মতো হ্যাট্রিক বিজয় ধরে রেখেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ও যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মুজিবুর রহমান চৌধুরী নিক্সন বিপরীতে জাফরুল্লাহ পেয়েছেন এক লাখ চব্বিশ হাজার ছেষট্টি ভোট রাজশাহী দুই আসনে নৌকার প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেন তিনবারের সংসদ সদস্য ও ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা বসিয়ানে রাজনীতিবিদকে হারিয়ে এবার জয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী শফিকুর রহমান বাদশা ফজলে হোসেন বাদশা পেয়েছেন একত্রিশ হাজার চারশো ছেষট্টি ভোট আর ইগল মার্কা নিয়ে চুয়ান্ন হাজার নয়শো ছয় ভোট পেয়ে বিজয়ী হন নতুন বাদশা নির্বাচনে কুষ্টিয়া দুই আসন থেকে আওয়ামী লীগের হয়ে অংশ নিয়ে হেরে গেছেন সাবেক তথ্যমন্ত্রী জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি ও টানা তিনবারের সংসদ সদস্য হাসানুল হক ইনু চোদ্দ দলে জোটের অংশ হিসেবে নৌকার প্রতীক নিয়ে তিনি পেয়েছেন ছত্রিশ হাজার সাতশো একত্রিশ ভোট বিপরীতে একচল্লিশ হাজার দুইশো বিরাশি ভোট পেয়ে নির্বাচিত স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফিন নেত্রকোনা তিন আসনে আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার উকিলকে হারিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য ইফতেকার উদ্দিন তালুকদার পিন্টু মুন্সিগঞ্জ তিন আসনে কাঁচি প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ ফয়সাল বিপ্লবের কাছে হেরে গেছেন আওয়ামী লীগের হেভিওট প্রার্থী মৃণাল কান্তি দাস নৌকার প্রতীক নিয়ে তিনি ভোট পেয়েছেন বিরাশি হাজার আটশো তেত্রিশ বিপরীতে উননব্বই হাজার ছয়শো পঁচানব্বই ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন ফয়সাল বিপ্লব পিরোজপুর দুই আসনে সাতবার অংশ নেয়ার প্রার্থী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু প্রথমবারের মতো হেরেছেন আওয়ামী লীগের জেলা যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন মহারাজের কাছে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নিরানব্বই হাজার দুইশো আটষট্টি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন মহিউদ্দিন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু পেয়েছেন সত্তর হাজার ছয়শো একাশি ভোট নির্বাচন হেরেছেন আরেক হেভিওয়েট প্রার্থী আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল সোবাহান মিয়া মাদারীপুর তিন আসন থেকে নির্বাচনে অংশ নিয়ে ভোট পেয়েছেন বাইশ হাজার বিপরীতে ইগল প্রতীক নিয়ে বিজয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী তাহমিনা বেগম তিনি পেয়েছেন সাতচল্লিশ হাজার তেত্রিশ ভোট যশোর পাঁচ আসনে হেরেছেন এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য পেয়েছেন বাহাত্তর হাজার তিনশো বত্রিশ ভোট আর সাতাত্তর হাজার চারশো আটষট্টি ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ও জেলা কৃষক লীগের সহসভাপতি ইয়াকুব আলী
অন্যদিকে মানিকগঞ্জ দুই আসনে জনগণের প্রতিনিধিত্ব থেকে সরে যেতে হয়েছে তিনবারের সংসদ সদস্য ও কণ্ঠশিল্পী মমতাজ বেগমকে তিনি ধরাশায়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী দেওয়ান জাহিদ আহমেদ টুলুর কাছে ভোট যুদ্ধে মমতাজ পেয়েছেন বিরাশি হাজার তিনশো সাত আর আটাশি হাজার তিনশো নয় পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন দেওয়ান জাহিদ এদিকে নৌকা প্রতীক না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে রাজশাহী এক আসনে নির্বাচন করেন ঢাকাই সিনেমার নায়িকা মাহিয়া মাহি কিন্তু বিশাল ব্যবধানে তাকে পিছিয়ে রেখে নির্বাচিত হন নৌকার প্রার্থী ওমর ফারুক চৌধুরী তিনি জয়ী হয়েছেন এক লাখ তিন হাজার পাঁচশো বিরানব্বই ভোটে আর মাহিয়া মাহি পেয়েছেন মাত্র আট হাজার দুইশো বাষট্টি ভোট কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা এবার চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ আসনের ফলাফলের বিস্তারিত জানবো সহকর্মী মাকসুম আলম খানের কাছ থেকে ধন্যবাদ ইমদাদ আসলে চট্টগ্রাম সবসময়ই বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আসলে এই বিভাগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আসন ছিল এবং এই আসনগুলোর দিকে বাংলাদেশের মানুষের এই নির্বাচন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মানুষের নজর ছিল আমরা প্রথমেই চট্টগ্রাম জেলার কয়েকটি আসন নিয়ে আলোচনা করতে চাই চট্টগ্রাম জেলার যে কয়েকটি আসন আমরা বাছাই করেছি তার মধ্যে চট্টগ্রাম এক নিয়েই প্রথমে আলোচনা করি এখানে একজন হেভিওয়েট প্রার্থী ছিলেন মাহবুবুর রহমান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তিনি আওয়ামী লীগের প্রেস তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেনের ছেলে এবং তার বিপরীতে আসলে স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন ইগল মার্কা নিয়ে তিনি লড়াই করেছেন তবে শেষ পর্যন্ত বেশ ভালো লড়াই হয়েছে তবে শেষ পর্যন্ত তিনি এখান থেকে জয়লাভ করেছেন আমরা চট্টগ্রাম নয় থেকে যদি দেখি এখানেও একজন হেভিওয়েট প্রার্থী ছিলেন মহিবুল হাসান চৌধুরী মহিবুদুল হাসান চৌধুরী ছিলেন নফিল চৌধুরী নামে পরিচিত যিনি তিনি ছিলেন আসলে প্রয়াত সিটি মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর ছেলে তো তিনিও তিনিও এখানে আসলে জয়লাভ করেছেন এবং একই সঙ্গে আমরা যদি একটু আট আসনের দিকে নজর দেই এই চট্টগ্রাম আট আসনে আসলে আমরা গতকাল দেখেছি বেশ কয়েকবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে আমরা দেখেছি পুলিশের সঙ্গে বিএনপি কর্মী যারা ছিলেন বা যারা তাদের সমর্থক ছিলেন তাদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে এবং ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া এম বাধা দিয়েছে তারা এমন অভিযোগ আমাদের কাছে ছিল এবং একই সঙ্গে র্যাবের গাড়িতে তারা ইট পাটকেল নিক্ষেপ করছে এমন খবরও হয়েছে বেশ কয়েক দফায় এই আসনটিতে এই আসনের ভোটে সময় ভোটের দিন আমরা দেখেছি যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এবং এই আসনটিতে একটি বিষয় যে এই আসনে কোনো আওয়ামী লীগ প্রার্থী ছিল না স্বতন্ত্র প্রার্থীর জয় দেখেছি আমরা আব্দুল সালাম তিনি জিতেছেন এবং সোলাইমান আলম শেঠ যিনি জাতীয় পার্টির তিনি আসলে এই আসনে আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিল না স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে তিনি আসলে হেরে গেছেন চট্টগ্রাম বারোর কথা যদি একটু বলতে চাই চট্টগ্রাম বারো আসনটিও আসলে এবারের নির্বাচনে এই বিভিন্নভাবে আলোচনায় ছিল কেননা আমরা জানি যে মোতাহেরুল হুসলাম ইসলাম চৌধুরী যিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী তার বিরুদ্ধে সামসুল হক চৌধুরী স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনিও আসলে আওয়ামী লীগ ধারারই রাজনীতি করেন তিনি এই সামসুল হক চৌধুরী বেশ কয়েকবারই অভিযোগ এনেছেন বিভিন্ন রকম শেষ পর্যন্ত আমরা দেখেছি তাদের মধ্যে একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই তাদের মধ্যে ভালোই লড়াই হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যিনি প্রার্থিতা নিয়েছিলেন মোতাহেরুল ইসলাম চৌধুরী তিনি এখানে জয়লাভ করেছেন চট্টগ্রামের ষোলো আসনটিও বেশ এবার আলোচিত ছিল তবে শেষ দিকে আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগের মোস্তাফিজুর রহমানের প্রার্থিতা বাতিল করা হয় তিনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের হুমকি দিয়েছিলেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন বলে আমরা আমরা যত আমরা জানতে পেরেছিলাম আমরা চট্টগ্রাম জেলার কথা বললাম আমরা এবার অন্য আরেকটি বিভাগ নিয়ে অন্য আরেকটি সহ জেলা নিয়ে আলোচনা করতে চাই আমরা একটু ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিয়ে আলোচনা করব ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আমরা যেমনটা দেখেছি যে বেশ কয়েকটি আসনের দিকে আসলে সবার নজর ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই থেকে আওয়ামী লীগের কোনো প্রার্থী ছিল না কিন্তু আমরা দেখেছি যে দুই স্বতন্ত্র প্রার্থীর লড়াইয়ে জমজমাট হয়ে উঠেছিল এবং শেষ পর্যন্ত মোহাম্মদ মইনুদ্দিন যিনি কলার ছড়ি মার্কা নিয়ে লড়াই করেছিলেন তিনি ইগল মার্কার মোহাম্মদ জিয়াউল হক মৃধাকে হারিয়ে শেষ পর্যন্ত এইখান থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন চট্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন থেকে র আ ম উবায়দুল মোক্তাদির এই নিয়ে টানা চারবারের সংসদ সদস্য হলেন তিনি স্বতন্ত্রের সঙ্গে লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি জয়লাভ 
করেছেন আর একটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে কক্সবাজার এক থেকেও আমরা জেনেছিলাম যে বেশ এইটাও বেশ আলোচিত ছিল আমরা দেখেছি যে চট্টগ্রাম একে কোনো আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিল না তবে কল্যাণ পার্টি যিনি প্রতিষ্ঠাতা আসলে সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম তিনি শেষ পর্যন্ত এইখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী জাফর আলমকে হারিয়ে এখান থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আসনের এই ছিল আমার কাছে সবশেষ তথ্য আমরা চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ যে আসনগুলো রয়েছে কারা কারা জিতেছে সে বিষয়ে আমাদের সহকর্মী মাকসুমানুর খানের কাছ থেকে জেনে নিলাম দেখছেন এ সময় বাণিজ্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তৃণমূলের পরীক্ষিত রাজনৈতিক কর্মীর পাশাপাশি অন্য পেশার ব্যক্তিদেরও আইন প্রণেতা হওয়ার সুযোগ দিয়েছে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন দলের টিকিটে বেসরকারিভাবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন ব্যবসায়ী অঙ্গনের পরিচিত অনেকেই একই সঙ্গে জনসমর্থন নিয়ে এবার অনেক ব্যবসায়ী জাতীয় সংসদে আসছেন স্বতন্ত্র পরিচয় পাল্টাপাল্টি অভিযোগ নানা উদ্বেগ উৎকণ্ঠাকে পেছনে ফেলে রোববার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হল দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের ভোট গ্রহণ এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ব্যবসায়ী অঙ্গনের কেউ ধরে রেখেছেন সংসদ সদস্যের ধারাবাহিকতা কেউ আসছেন প্রথমবারের মতো দোহার নবাবগঞ্জ উপজেলা নিয়ে গঠিত ঢাকা এক আসনে আওয়ামী লীগ থেকে পরপর দুবার মনোনয়ন পেয়ে জয়ী হন শীর্ষ ব্যবসায়ী সালমান ফজলুর রহমান এক লাখ পঞ্চাশ হাজার পাঁচ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত এই ব্যবসায়ী বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান এবং এফবিসিসি এর সাবেক সভাপতি ধামরাই উপজেলা নিয়ে গঠিত ঢাকা বিশ আসনে আওয়ামী লীগের টিকিট নিয়ে জয় পেয়েছেন জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাইরার একাধিকবারের সভাপতি বেনজির আহমেদ কুমিল্লা নয় লাকসাম মনোহরগঞ্জ এই আসন থেকে পঞ্চমবারের মতো বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প ব্যাংক সহ বিভিন্ন শিল্প উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত তিনি পোশাক খাতে ফেবিয়ান গ্রুপ নামের বড় একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার কুমিল্লা সদর দক্ষিণ লালমাই এবং লাঙ্গলকোট উপজেলা নিয়ে গঠিত কুমিল্লা দশ আসনে পঞ্চমবারের মতো নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে জনশক্তি রপ্তানি সহ বিভিন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হন তিনি নোয়াখালী দুই আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর তিন হাজার তিনশো তেইশ ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে হারিয়ে জয় পেয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান মোর্শেদ আলম রপ্তানিমুখী প্লাস্টিক গার্মেন্টস কেমিক্যাল ফুড প্রসেসিং শিল্প সহ বিভিন্ন খাতে ব্যবসা রয়েছে তার নোয়াখালী তিন আসনে নৌকার টিকেটে হ্যাট্রিক জয় পেয়েছেন মামুন রশিদ কিরণ ফার্মাসিউটিক্যালস কোমল পানীয় বিস্কুট ও কৃষি খাতের প্রতিষ্ঠান গ্লোবের পরিচালক তিনি খুলনা চার আসনে আবারও বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএম এর সাবেক সভাপতি ও এনভয় গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল সালাম মুর্শেদি রংপুর চার আসনে ছেচল্লিশ হাজার চারশো বাহাত্তর ভোট পেয়ে আবারও জয়ী হয়েছেন নৌকার প্রার্থী বর্তমান বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি তিনি বিজিএম এর সাবেক সভাপতি সেফাল গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি রাজশাহী ছয় আসনে এক লাখ এক হাজার আটশো সাতাশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও রেনেসা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শাহরিয়ার আলম নারায়ণগঞ্জ এক আসনে জয় পেয়েছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগির গাজী প্লাস্টিক গণমাধ্যম সহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ রয়েছে তার এর বাইরেও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয় পেয়েছেন বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী নেতা এবারে নির্বাচনে বস্ত্র ও পোশাক খাতের যেসব ব্যবসায়ী সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন হামিম গ্রুপের কর্ণধার এ কে আজাদ ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসি এর সাবেক এ সভাপতি ইগল প্রতীক নিয়ে এক লাখ চৌত্রিশ হাজার আটানব্বই ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ঢাকা আঠারো আসনে কেডলি প্রতীক নিয়ে উনসত্তর হাজার আটশো একত্রিশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ খসরু চৌধুরী নিপা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও বিজিএম এর পরিচালক তিনি চট্টগ্রাম আট আসন থেকে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন শিল্পগোষ্ঠী অয়েল গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আব্দুজ সালাম আটাত্তর হাজার দুশো ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি নারায়ণগঞ্জ পাঁচ আসনে লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন নিট পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমই এর সভাপতি এ কে এম সেলিম ওসমান শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচনী আবেজে উত্তাপ ছড়িয়েছে রাজধানীর কাঁচা বাজারে প্রায় সব মাছের দাম বেড়েছে কেজিতে একশো টাকা পর্যন্ত সবজি ও মুরগির বাজারও ঊর্ধ্বমুখী 
কারণ বাজারে মাছের সরবরাহ নেই বললেই চলে অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক কম মাছ সরবরাহ থাকায় রুই কাতল মাগুর শিং কেজিতে প্রায় পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা পর্যন্ত দাম বেড়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা বাজারে সবজি সরবরাহ ও ক্রেতার সংখ্যাও কম দু একটি ছাড়া বেশিরভাগ সবজির দাম কেজিতে বাড়তি দশ থেকে বিশ টাকা করে তবে স্থান ভেদে একই সবজির দাম বিশ টাকা বেশিতে বিক্রি করছেন অনেকে এদিকে সোনালি মুরগির দাম তিনশো বিশ টাকায় বিক্রি হলেও বিশ টাকা বেশিতে ব্রয়লার বিক্রি হচ্ছে দুশো দশ টাকায় এই মুহূর্তে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে আছেন সহকর্মী কাজল আবদুল্লাহ সরাসরি যাব তার কাছে নির্বাচন পরবর্তী আজকে যে সোমবার সাথে হচ্ছে কর্মদিবস সব মিলিয়ে কিন্তু বাজারে সব বাজারে রাজধানী কিন্তু প্রভাব পড়েছে আমরা এখন আছি কারণ বাজার কারণ বাজার যে অবস্থা দেখছি সেটা হচ্ছে যে তুলনামূলক অন্যান্য দিনের তুলনায় কিন্তু অনেকাংশেই পণ্যের নিত্য পণ্যের সরবরাহ অনেক সংকট সেক্ষেত্রে আজকে মাছ বাজারে যে অবস্থা সেটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে মাছ বাজারে প্রতিটি মাছেই প্রায় পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা কেজিতে কিন্তু দাম বেড়েছে আমরা যেটি অন্যান্য দিন শিং মাগুর এগুলো সাড়ে চারশো পাঁচশো করে বিক্রি হতো আজকে কিন্তু সেই মাছগুলো কোনোটি মাছ যেটা আমরা দেখেছি সাড়ে তিনশো টাকা শিং মাছ বিক্রি হতো সেটি কিন্তু আজকে বলা চলে যে আমরা দেখছি যে সাড়ে চারশো পাঁচশো টাকা কিন্তু বিক্রি হচ্ছে রুই মাছে যেটি আড়াই থেকে তিন কেজি ওজনের যেগুলো বিক্রি হতো সাড়ে তিনশো তিনশো বিশ সেটি আজকে চারশো চারশো বিশ এরকম কিন্তু বিক্রি হচ্ছে একইভাবে কই থেকে শুরু করে তেলাপিয়া মাছ এবং পাবদা যে ধরনের স্বাভাবিক যেগুলো যে সব মাছ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় সেই মাছগুলোর দাম কিন্তু পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা এরকম কেজিতে বেড়ে গেছে সেক্ষেত্রে পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা কেজিতে সব ধরনের মাছ কেজিতে বেড়েছে তবে সবচেয়ে এক সব বাজারে আমরা দেখেছি যে ক্রেতার সংকট রয়েছে ক্রেতার সংকটের পাশাপাশি পণ্যের সরবরাহ ঘাটতি রয়েছে কিন্তু দাম কিন্তু বেড়ে গেছে এবং মাছ বাজারের পাশাপাশি আমি যদি বলি যে সবজির বাজারে সেখানেও কিন্তু তুলনামূলক কিন্তু দাম বাড়তি দশ থেকে বিশ টাকা কেজিতে বেড়েছে যদি বলি এই সরবরাহ সংকটকে পুঁজি করে কিন্তু অনেকে আবার দাম বেশি নিচ্ছেন যদি কারণ বাজার দুই পাশে সবজির বাজার আমরা জানি সে সবজি বাজার এক পাশে কিন্তু দেখছি যে আমরা মূলার কথা যদি বলি মূলা ত্রিশ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে ঠিক পাশে অন্য পাশে কিন্তু ষাট টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে তো এই বিভিন্নভাবে এরকম সুযোগ সন্ধানী ব্যবসায় কিন্তু দাম কিন্তু বাড়িয়ে নিচ্ছেন এছাড়া মুরগি বাজারও কেজিতে ব্রয়লার বিশ টাকা বেড়েছে তো আমার কাছে এই ছিল রাজধানীর কাঁচা বাজারের সবশেষ রাজধানীর কাঁচা বাজারের সবশেষ জানাচ্ছিলেন সহকর্মী কাজল আবদুল্লাহ যোগ দিয়েছিলেন কারণ বাজার থেকে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে ব্রিফিং করছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মইন খান সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে বিভিন্ন আসনে একশো ছিয়ানব্বইটি কেন্দ্রের মধ্যে উনিশটি কেন্দ্রে একটিও ভোট পড়েনি বাংলাদেশে যেখানে নির্বাচনের দিন ভোট প্রদান একটি রাজনৈতিক উৎসবে পরিণত হতো সেখানে একটি বসংবদীয় আসনে উনিশটি কেন্দ্রে একটি ভোট পড়েনি এটা প্রমাণ করে যে ক্ষমতাসীন সরকার এবং নির্বাচন কমিশন যে নির্বাচনের যে নাটক করেছিল গতকাল সেটা ছিল একটি প্রহসনের নির্বাচন একটি ভুয়া নির্বাচন শুধুমাত্র এই নির্দিষ্ট উনিশটি কেন্দ্রেই নয় বাংলাদেশের প্রায় প্রতি আসনে এমন অনেক কেন্দ্র রয়েছে যেখানে কেন্দ্রে একটি ভোটও পড়েনি কিংবা হয়তো সারাদিনে দশ বিশটি ভোট পড়েছে এ কথা আমাদের বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যারা সে স্থানীয় পর্যায়ে সেই সব কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ করেছেন তারাই এসব কথা বলেছে নিশিরাতের সরকারের যিনি প্রধান সেই সরকার ভোটারদের উপস্থিতি বাড়াতে বিভিন্ন রকমের অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল আওয়ামী লীগ নজিরবিহীনভাবে নিজেরাই নিজেদের একজন মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে নিজ দলেরই অন্য একজন দামি প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল এভাবে নিজেদের মধ্যে একটি কৃত্রিম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করেও 
ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের কিন্তু তারা আনতে পারেনি এমনকি যারা সরকারি ভাতা পেয়ে থাকেন বৃদ্ধ বয়সে অথবা বিধবা ভাতা বা বিভিন্ন ধরনের সরকারি সহায়তা পেয়ে থাকেন তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি হুমকি ধামকি দিয়েও এবং সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক ভোট প্রদানের জন্য আদেশ জারিসহ বিভিন্ন রকমের পন্থা অবলম্বন করেও আসলে কিন্তু ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া যায়নি নির্বাচনী পর্যবেক্ষক কিংবা ক্যামেরা দেখলে ভোটের কেন্দ্রের সামনে কৃত্রিম লাইন তৈরি করা হয়েছে এটা আপনারাই রিপোর্ট করেছেন चलती बचर ए आयाते नतून सरकार डलार और जालानी संकट दूर कर तागिद व्यवसायी कमरुल हसन सबूज रिपोर्ट विस्तारित চলতি মাসের শুরুতে প্রকাশিত জাতিসংঘের প্রতিবেদন বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সম্ভাবনা দুই হাজার বলা হয়েছে দুই সালে যেখানে মূল্যস্ফীতি ছিল পাঁচ দশমিক সাত শতাংশ চলতি বছর তা নামবে তিন দশমিক নয় শতাংশে বৈশ্বিক এমন চাপমুক্তির পূর্বাভাসে ভোক্তাদের বাড়তি স্বস্তি দিচ্ছে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের সুধার কমানোর পথে হাঁটার মতো ঘোষণা একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ব্যয় সংকোচন নীতিতে চলা ক্রেতারা আবার ফিরতে শুরু করেছেন খুচরা দোকানগুলোতে আর এতেই তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে বাড়তে শুরু করেছে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা এমন দাবি করে গেল ডিসেম্বর পর্যন্ত টানা তিন মাস নেতিবাচক প্রবৃদ্ধিতে থাকলেও চলতি বছরের শুরু থেকেই ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারে আশাবাদী এ খাতের ব্যবসায়ীরা গ্লোবালি লাস্ট নভেম্বর এবং ডিসেম্বরের সেলটা ভালো হয়েছে তাদের রিটেল সেল ভালো হয়েছে তার মানে ইনভেন্ট্রি কিছু কমে কমেছে সারা ওয়ার্ল্ডে ইনফ্লেশনটা কমে এসছে সুতরাং ইন্টারেস্ট রেটটা আর বাড়বে না আশা করি বরঞ্চ ইন্টারেস্ট রেট কমানো শুরু হবে এটা একটা পজিটিভ সাইড সুতরাং যে ডিফিকাল্ট টাইম আমরা পাস করেছি দুই হাজার এটা থেকে আমরা দুই হাজার চব্বিশ আশা করি ভালো যাবে এখানেও পুরোনো চ্যালেঞ্জকে বড় বাধা হিসেবে সামনে আনছেন আমদানি রপ্তানিকারকরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাজারমুখী ক্রেতার হাতে বাংলাদেশি পোশাক পৌঁছে দিতে উৎপাদন পর্যায়ে জ্বালানি আর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে বিদ্যমান ডলার সংকট দূর করতে নতুন সরকারের কাছে বিশেষ পদক্ষেপের আশা তাদের আমরা যে পরিমাণ অর্ডার এক্সপেক্ট করেছি সেই পরিমাণ অর্ডার ইনফ্লো আসা আর সেকেন্ড হলো যেটা আমাদের ইন্টারনাল চ্যালেঞ্জ আমাদের জ্বালানি আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা এগুলো আমার মনে হয় এবার নতুন সরকার আসার পরে এগুলো যেহেতু আমাদের এখন আভ্যন্তরীণ বড় চ্যালেঞ্জ এগুলোকে খুব শক্ত হাতে শক্তভাবে এবং তার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে ট্যাকেল করতে হবে কারণ অর্ডার আসলো আমার ভিতরের পরিস্থিতি উন্নতি হলো না তাহলে কিন্তু অর্ডার আবার পারফর্ম করা যাবে না তবে প্রত্যাশার এই পালে শঙ্কার বাতাস লাগিয়েছে লোহিত সাগরে পণ্যবাহী জাহাজে হাউথি বিদ্রোহীদের হামলা এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বিশ্ববাজারে এমনই অনুমান করা হচ্ছে তবে পণ্য মূল্য কি পরিমাণ বাড়বে বা নতুন করে কতটুকু বিপদে পড়বে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দেয়া বিশ্ব অর্থনীতি তার পূর্বাভাস মেলেনি এখনও এখানে কিন্তু টোটাল ওয়ার্ল্ডের সাপ্লাই চেনের এফেক্টেড হচ্ছে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা দেখছেন এ সময় বাণিজ্য আমনের ভরা মৌসুমে নওগাঁর বোকামে সপ্তাহ ব্যবধানে মোটা চাল কেজিতে দু টাকা বাড়িয়েছে মিলাদা বিস্তারিত জানব শহরের পৌর চাল বাজারে আছেন সহকর্মী এমার রকি সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আমন মৌসুমের ধান বিগত পনেরো ডিসেম্বরের মধ্যে কিন্তু বরেন্দ্র এলাকার মাঠ থেকে কৃষকের ঘরে উঠেছে এবং এটা একটা ভর মৌসুম চলছে এটা এই আমনের যেসব ধান থেকে চাল বের করা হয়েছে এবং এই চালগুলো ধাপে ধাপে কিন্তু বাজারে আসছে এবং গত কয়েক দিনের তুলনায় আমরা যেটি দেখছিলাম যে চালের যোগান কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ছে ধানের যোগানও হাটগুলোতে বাড়ছে এবং এই ধানগুলো যুক্তি তুলে ধরছেন হাটে ধানের দর কিছুটা বাড়ানো হয়েছে এই যুক্তিকেই দাঁড় করিয়ে তারা কিন্তু বস্তাপতি চালের দর এরকম একটি বৃদ্ধি করেছেন এবং যা প্রভাব পড়েছে খুচরা বাজারও প্রতি কেজি চাল আমরা দেখছিলাম যেটা স্বর্ণা পাঁচ জাতীয় চাল এই চালটা আটচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা বিক্রি হচ্ছিল এটা প্রকার ভেদে এখন বাহান্ন টাকা প্রতি কেজিতে বিক্রি হচ্ছে অন্যদিকে কাটারি জিরা এই জাতীয় চালগুলো সরু চিকন চাল এই চালগুলো কিন্তু প্রকার ভেদে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকা পর্যন্ত এখানে কেনা ব্যবসা চলছে খুচরা বাজারে 
বাজারজাত করে থাকেন এবং একটা এই মৌসুমে চালের দর কিছুটা কম আশা করে থাকেন তবে তার ভিন্ন চিত্র এখানে ক্রেতাদের দিক থেকে আসার ফলে তারা কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এবং এক্ষেত্রে একটা নজরদারি এবং অধিক মুনাফা নিচ্ছে কিনা ব্যবসায়ীরা এই বিষয়টি কিন্তু খতিয়ে দেখার জন্য ক্রেতাদের দিক থেকে দাবি জানানো হচ্ছে তো এই ছিল নওগাঁর সার্বিক চালের দর দামের চিত্র এবার অকি নওগাঁ থেকে দেখছেন এসময় বাণিজ্য সঙ্গে থাকুন দেখছেন এ সময় বাণিজ্য ভাঙনের কবলে দিন দিন সৌন্দর্য হারাচ্ছে সমুদ্র কন্যা কুয়াকাটা এতে বদলে যাচ্ছে এলাকার মানচিত্র অপার সম্ভাবনার সৈকত রক্ষায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি পর্যটক ও স্থানীয়দের ভাঙন রোধে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড সুজন দামের ছবি এবং মোহাম্মদ মনির হোসেন বাদরের তথ্য নিয়ে রিপোর্ট সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের বেলাভূমি সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটা উনিশশো আটানব্বই সালে কুয়াকাটাকে পর্যটন কেন্দ্র ঘোষণার পর থেকে এর পরিচিতি ও গুরুত্ব বাড়তে থাকে পদ্মা সেতু চালুর পর বেড়েছে পর্যটকদের সংখ্যা আঠারো কিলোমিটার দীর্ঘ কুয়াকাটা সৈকতের একই স্থানে দাঁড়িয়ে দেখা যায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত এ কারণে সব ঋতুতেই দেশি বিদেশি পর্যটকদের পদচারণায় মুখর থাকে কুয়াকাটা কিন্তু সুপার সাইক্লোন সিডোর আইলা মহাসেন সহ দফায় দফায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সাগরের রুদ্র রোষের কারণে অব্যাহত जिला परिषद डाक बांगलो सह विभिन्न सरकारी बेसरकारी स्थापना पर्यटक और स्थानीय बीच रक्षा एखी व्यवस्था ना नीले खूब द्रुत नष्ट हो जाए अपार सम्भवनार शुद्ध जिओ बैग दिए भांगन रोध कर सम्भव नीचे दबी बीच रक्षा आधुनिक व्यवस्था ভাঙন রোধে ইতোমধ্যে সাড়ে সাতশো কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড যে প্রকল্পটা পুনর্গঠন করেছি তার ব্যয় প্রায় সাতশো কোটি টাকা এটা অনুমোদন হলে আশা করি ওখানে বিশ এলাকা প্রায় সাড়ে এগারো কিলোমিটার হচ্ছে আমরা প্রদর্শন করতে পারবো আঠারো কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটায় ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় দুই শতাধিক হোটেল মোটেল রয়েছে সময় সংবাদ পটুয়াখালী দেখছেন এ সময়ের বাণিজ্য ইসরায়েলের সব ধরনের পূর্ণ পরিবহন কার্যক্রম স্থগিত করেছে চীনের বৃহত্তম শিপিং সংস্থা কস্কো রোববার ইসরায়েলি সংবাদ মাধ্যম গ্লোভসের বরাতে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স তবে ঠিক কি কারণে চীনা কোম্পানিটি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন এই গ্লোভস चीन राष्ट्रीय मालिकानाधीन कस्को विश्व चतुर्थ बृहतम कंटेनर शिपिंग लाइन जर दखले रही है विश्व वाणिज्य प्राय एगारो शतांश जदि लोहित सागरे हुथे गोष्ठी हमलार कारण डेनिस शिपिंग कम्पानी मार्क सह अन्य कम्पानीगुल के पन्न्य पर झुंक मुखे पड़ते हे तुलन कस्को के तेम एक हुमक सम्मुखीन होते हाँ जर पे कारण चीन संगे येमे हुथी विद्रोह पृष्ठपोषक इरान सुसम्पर्क এ সময় বাণিজ্যের শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ প্রধানমন্ত্রী হবেন শেখ হাসিনা নৌকার হেভিওয়েটদের ধরাশায়ী করে স্বতন্ত্রদের বড় চমক বল থাকলো সংসদে ব্যবসায়ীদের জড়ালো অবস্থান জয় পেয়েছে শিল্পপতিদের অনেকে কেউ দলের টিকিটে কেউ বা স্বতন্ত্র হয়ে ভোটের পর দিনই গরম রাজধানীর কাঁচা বাজার সব সবজি কেজিতে বিশ টাকা আর মাছ বেড়েছে একশো টাকা বিক্রেতাদের অজুহাত সরবরাহ সংকট ক্রেতার নাভিশ্বাস এই ছিল এ সময়ের বাণিজ্যে সময় সময় সঙ্গে থাকবেন আফরোজা বৌটুসি ধন্যবাদ ইন্দাদ সময় সংবাদ নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গেই থাকুন সময়ের